संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णायते नमः हमरा ये एक उन्हें सृष्टि प्रपंच अद्वैत वेदांत मते हैं ये किस भावे सृष्टि होती है शे शब कथा ये कहने आलोचित हो आवे तो शे सृष्टि होती है किस भावे ना शे टर मूल कथा टा अपने रा जानें जे शुद्ध जे शुद्ध चैतन्य ब्रह्मो ब्रह्मेते ही समस्त जगत टा उद्धस्त अमी आगे दिने शब बैक्का करे बोले चिलाम जे विभिन्नो सिस्टी तत्त्वमूलक मतवाद आचे शंखोड़ा एक रकम बोले न उड़ा शतकार जो बात शिकार करें नहीं आए इकरा अशतकार जो बादी ये बंग अद्वैत वेदांती विवर्त बादी जे समस्त जगत प्रपंच मिथ्या एकमात्र ब्रह्मोई शुद्धो आर शबी मिथ्या ये ब्रह्मोते जगत टा उद्धस्त तो खाने टा अभी जे रोज्जुते शर्पोग ज्ञानेर मोत रोज्जुते जे शर्पेर ज्ञान है इटा एक टा न तुन शर्पो जानो सिस्ट है किंतु शेटा तो रियल ना है बास्तव ना है माने इटा माटी दी जे घाट तो इरी कोरी जे दिश्तान तो ठीक वही रकम ना है बास्तव शत्ता नहीं समस्त जगतेर इटा होच्छ अद्वैत जानतेर मूल थियोरी तो शेटा बोलते गिये बोले चीन इटा की भावे होए न अज्ञान ही कार कार साजी गुलो कोरे अज्ञान इर मुद्दे शक्ति आचे शेही शक्ति निये इबारे सिस्टी तत्त्व बैक्का कोलमेन। अकोन ये जे जे भूतो प्रपंचो बंग तार पड़े जे सब अस्तु स्थूल, शुक्को प्रपंचो, स्थूल प्रपंचो इग्रो की कोरे होय। अकोन एक टा अपना देर प्रश्न होते पारे जो अद्वैत विधान तो मौते तो इग्रो किचु नहीं बास्तवे। रियली इग्रो एक्जिस्ट कोरे ना, ताईना? तेरे इग्रो � तिनी उपदेश दिच्छन गुरु शिष्य के तो प्रथमे बोलचें जे हैं और दूसरी तो विदान तेर दृष्टि ते बास्तव जे जागोत एकलो अमरा देखी व्यवहारिक जे जागोत तार कोनो सत्ता नहीं पारमार्थिक तार अस्तित्व इटे नहीं ठीकी किंतु एक जोन शिष्य बा जाई होक भोग मने जिन्हीं अर्की साधन कोचन मने साधोक श मिथ्या ज्ञान थे के मिथ्या ज्ञान तार आचे शेखन थे के शुरू करे तिनी पारमार्थिक ज्ञान लाभ को तो जाच्चन काजी एक जन शादो जे अखुनो अभिदर दर आच्चन नो किंतु तार मने इच्छा हुए चे मुक्तो हवार आत्मज्ञान लाभ कर वार इच्छा जार हुए चे तो ताके हटात करे रियली आश्चर्य बस्तु गुलो की शेखलो बोल काजी बास्तों में जगत पारमार्थिक दिखते के बास्तों में माने पारमार्थिक दिखते के जगत प्रपंच जो मिथ्या होले हो प्रश्न हो बे याचे मिथ्या बोल चें किंतु मिथ्या जो दिया है तले गुले देखची की कोरे तो है ना मिथ्या जो दी हो आये तले गुले देखची की कोरे जगत प्रपंच जो तो हमें देखते बाची तो है � तो खुनी जारी रोज्जू के शर्पो बोले ज्ञान होच्छे शे बोले की करे तुम्ही बोलचो मिथ्या आमी तो देखते बच्ची शर्पो तो जिधि मिथ्या ही हो ऐताल आमरे ये ज्ञान टा होच्छे की करे ये ये रोज्जू ते शर्पो टा आमी देखची क्या नो शे टा एक टे एक्सप्लेनेशन दी तो हबे तो ताई ना जिन्ही जानें जि� मॉडर्न साइंस होता ही करे अनेक किस्सों में देर सुपास्टिशन आचे कुशांशकर आचे शेरा भांगार जन्नो क्या नो आम्रा ये भ्रम टा देखची कोर्ची शेरा बैक्का दे ताई ना ताहन जिधि बोले उटा बैक्का दवार किया आचे भ्रम जाकुन भ्रम ही बोले ना भ्रम टा जे आरेक जन के अपने जान बुझा बे नेटा � दीते हवे तार जन्नो आर्गुमेंट दौर कर शे जन्नो बोलचन जे जगत प्रपंचो ये जामदर भ्रम होच्छे ये जे अद्वैत वेदांते दिश्चिते ये प्रथमे 
এই যে খিতি অব তেজ মরুদ বোম এই যে এই ভূত তো এই পঞ্চভূত এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেখতে পাচ্ছি মানে আমাদের জ্ঞান হচ্ছে এগুলো তো এইগুলো তো মিথ্যা রজ্জুতে সর্পের জ্ঞানের মতো তো মিথ্যা যদি বলতে হয় তাহলে তাহলে কেন তাহলে জ্ঞান হচ্ছে মিথ্যা যদি হয় তাহলে জ্ঞান হওয়া উচিত নয় কেন জ্ঞান হচ্ছে এইগুলো তাহলে আমি আমার কাছে এইগুলো রিয়াল ভাসছে কি করে রিয়ালের মতো মনে হচ্ছে কেন সেটার ব্যাখ্যা দিতে হবে সেই জন্যে এই জগৎ প্রপঞ্চ এই যে আমরা দেখছি যেটার অদ্বৈতের সিদ্ধান্তে যেটা পারমার্থিক দিক থেকে মিথ্যা কিন্তু সেটা ব্যবহারিক দিক থেকে কেন সেগুলো আছে বলে আমাদের মনে হয় কিভাবে অজ্ঞান সেগুলোকে তৈরি করে সৃষ্টি করে সেটার ব্যাখ্যা অদ্বৈত বেদান্তিকে দিতে হবে তো সেই জন্যেই এই প্রপঞ্চ মানে কথাগুলি বলছেন তো কী বলছেন এইবার সৃষ্টির ব্যাখ্যা শুরু হচ্ছে যে কিভাবে সৃষ্টি হয় অজ্ঞান কিভাবে করে না কতগুলো স্টেজ আছে ধাপে 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 এই স্থূল যে প্রপঞ্চ সেগুলোর সৃষ্টি মানে অজ্ঞান করে মানে অজ্ঞানের ফলে সেটা উৎপন্ন হয় কিভাবে সেটাই বলছেন তমক প্রধান বিক্ষেপ শক্তিমদ অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যাত আকাশ আকাশাত বায়ু বায়ো অগ্নি অগ্নে আপ অদ্ভ্য পৃথিবী চ উৎপদ্যতে এটা বলছেন যে এই প্রথমে উৎপন্ন হয় কি আকাশ আকাশ থেকে হয় বায়ু বায়ুর থেকে অগ্নি অগ্নির থেকে জল জলের থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয় তা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কিভাবে আকাশটা উৎপন্ন হয় প্রথম হচ্ছে আকাশ প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আকাশ কিভাবে হয় না বলছেন তমপ্রধান বিক্ষেপ শক্তিমদ অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যাত এর থেকে হয় যে তমপ্রধান বিক্ষেপ শক্তিমত মানে অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য থেকেই তো হয় তাই না চৈতন্যকেই অজ্ঞান আকাশ বলে দেখায় প্রেজেন্ট করে তো কিন্তু কীরকম চৈতন্য না চৈতন্যের মধ্যে শক্তি থাকতে হবে সেই শক্তি তো দুটো আগে বলেছেন আবরণ শক্তি আর বিক্ষেপ শক্তি তাহলে আবরণ শক্তি দিয়ে আগে ওই যে ঢেকে নিয়েছেন মানে আমাদের বস্তু তো ব্রহ্মকে ঢাকতে পারেনি অজ্ঞান এই যারা বদ্ধ জীব তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে তারপরে ওর জায়গায় আকাশটা মানে ব্রহ্মকে আকাশ বলে দেখাচ্ছে অজ্ঞান কিভাবে না তার জন্য আরেকটা শক্তিকে ইউজ করতে হচ্ছে ওকে তাই না তা সেই শক্তিটা কি বিক্ষেপ শক্তি বিক্ষেপ শক্তির সাহায্যে সেই সব কাজগুলো করবে তো এখন এই বিক্ষেপ ওই জন্য বলছেন বিক্ষেপ শক্তি মত অজ্ঞান উপহিত বিক্ষেপ শক্তি মত মানে বিক্ষেপ শক্তি বিশিষ্ট এই যে মত আছে এটা মত্বর্তীয় মতুপ্রত্যয় বিক্ষেপ শক্তি বিশিষ্ট যে অজ্ঞান সেই তার দ্বারা উপহিত যে চৈতন্য তার থেকে আকাশ হয় তা এখন এই অজ্ঞান তার বিক তার মানেই সোজা কথা যে অজ্ঞান কি করে যে তার আবরণ শক্তির দ্বারা সেই ব্রহ্মের শুদ্ধ ব্রহ্মের যে স্বরূপ সেটাকে আচ্ছন্ন করে ওটাও উপলক্ষণ আসলে স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে না এই আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তারপরে বিক্ষেপ শক্তির সাহায্যে সেই ব্রহ্মকেই আকাশ রূপে উপস্থিত করায় তা এখন এই যে বিক্ষেপ শক্তি আকাশ রূপে উপস্থিত করায় এই বিক্ষেপ শক্তিটা কি অজ্ঞানের শক্তি আসলে শক্তি আর শক্তিমানের মধ্যে অভেদ এই অজ্ঞানের শক্তি বলছি সেটা কিন্তু অজ্ঞান থেকে আলাদা নয় ওটাও অজ্ঞানী অজ্ঞান থেকে ওটা আলাদা কিছু নয় ওটাও অজ্ঞানী বিক্ষেপ শক্তি যেটা তো ওইটা অজ্ঞানী কেন বলছি না দেখুন অজ্ঞান ত্রিগুণময়ী পুরনো পড়া ভুলে গেলে চলবে না কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তী বলেছে অদ্বৈত বেদান্তে বলেছে অজ্ঞান হচ্ছে সত্য রজতময়ী ত্রিগুণময় অজ্ঞান কাজেই এই অজ্ঞানের যে শক্তি সেটাও ত্রিগুণময় কারণ ওই শক্তিটা শক্তি শক্তিমান যে অজ্ঞান তার থেকে আলাদা নয় কাজে অজ্ঞান ত্রিগুণময় মানে শক্তিটাও ত্রিগুণময় তো কাজেই তমপ্রধান বিক্ষেপ শক্তিমত 
ওইখানে যে এই যে শক্তি বিক্ষেপ শক্তি সেই বিক্ষেপ শক্তি হচ্ছে তমপ্রধান তমপ্রধান ও বিক্ষেপ শক্তি কাজে সেই শক্তিটাও ত্রিগুণময় ত্রিগুণময়ী শক্তি তো তার মধ্যেও সত্তর যে তম আছে কিন্তু এই আকাশ যে সৃষ্টি হচ্ছে ব্রহ্মকে আকাশ রূপে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে করছে যে অজ্ঞান সেখানে যে বিক্ষেপ শক্তিকে কাজে লাগায় অজ্ঞান সেই বিক্ষেপ শক্তির মধ্যেও তিনটে গুণ আছে কিন্তু তার মধ্যে তমটাই প্রধান হয় তম প্রাধান্য তার মধ্যে থাকে এটাও আমরা আগের দিনে আগে আলোচনা করেছি একদিন দুদিন ধরে যে এই যে শক্তি এখানে সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে মিলে জলে এই অংশটা যে এই যে সাংখ্য প্রকৃতিকে ত্রিগুণময় বলে তো এরাও অজ্ঞানকে ত্রিগুণময় বলছেন যদিও কিন্তু ওই সাংখ্যের প্রকৃতি আর বেদান্তের যে অজ্ঞান এই দুটোর শাস্ত্রগত দিক থেকে ভিন্ন অদ্বৈত বেদান্তি স্বীকার করবেন না যে আমরা সাংখ্যের প্রকৃতি ইজ ইকুয়াল টু আমাদের অজ্ঞান এইটা শাস্ত্র তো স্বীকার করবেন না সাংখ্যরাও স্বীকার করবেন না যে ওরা যে অজ্ঞান বলছে আমাদের প্রকৃতিটা তা এটা বলবেন না কিন্তু আপনি খানিকটা ভাবতে পারেন যে অনেকটা ওই রকমই মিলে যাবে তো এই যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানের যে মধ্যে যে তিনটে শক্তি আছে সাংখ্যরাও তাই বলে প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এই সত্যরাজতম তিনটে যখন থাকে তিনটের মধ্যে সব সময় তিনটে না সমানভাবে থাকে না যখন সমানভাবে থাকে তখন এই শক্তি এই অজ্ঞান সে কোনো কাজ করতে পারবে না সাংখ্যেও বলে প্রকৃতি যখন সাম্যাবস্থা থাকে মানে তার গুণের গুণত্রয়ের সাম্য কেউ কাউকে চাপিয়ে যায়নি প্রত্যেকেই কেউ কাউকে অভিভূত করেনি কোনো একটা বেড়ে গেল আর দুটো চেপে গেল এরকম যখন হয় না সমানভাবে থাকে তখন আর কোনো সৃষ্টি হয় না প্রপঞ্চ হয় না অসাম্য আসলেই তখন সৃষ্টিটা হয় ঠিক সেই রকম এই যে বিক্ষেপ শক্তি এই বিক্ষেপ শক্তি ও ত্রিগুণময়ী সত্যরাজতম কিন্তু সেটা যখন অ্যাক্ট করে কাজ করে তখন কিন্তু তিনটে গুণই সমান তার মধ্যে তিনটে গুণই আছে কোনো একটার প্রাবল্য হয় কার্যভেদে তাই না কোনো একটা বেড়ে যায় কোনো কোনো আরও দুটো একটু চেপে যায় এইরকম সব ব্যাপার তো এই জন্য বলছেন তমপ্রধান ও বিক্ষেপ শক্তি মত তমপ্রধান তমগুণটা সেখানে তখন প্রধান হয়ে যায় এখন বলছেন যে আচ্ছা তমগুণটা প্রবাদ প্রধান হয়ে যায় কেন না ওই যে তমর স্বভাব হচ্ছে জড়ত্ব তাই না তম কি করে তম হচ্ছে আবরণক আমাদের সাংখ্য কারিকাতে বলেছেন হুম তম হচ্ছে গুরু এবং আবরণক এবং মানে সেটা কোনো কিছুকে প্রকাশ করতে দেয় না এবং আরও কিছু এই যে জাড্ড এইগুলো সব তম থেকে ভগবান গুণত্রয় বিভাগ যোগেও গীতাতে এই সব ব্যাখ্যা করা আছে এই গুণগুলোর যে স্বরূপ প্রকৃতির স্বরূপ এসব নিয়ে আলোচনা করা আছে যে এই তমর স্বভাব হচ্ছে সেটা মোহ তৈরি করে কোনো কিছুকে প্রকাশিত করতে দেয় না জাড্ড জড়তা আলস্য এগুলো সব তমগুণের প্রভাব হুম আমাদের আচার ব্যবহার এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই এই এই তিনটে গুণেরই সব কার সাজি আছে হুম তো এখন তমর এই যে মানে আমাদের ভগবদ্ গীতাতে খুব সুন্দর করে এই গীতা গুণগুলোর সমস্ত এফেক্টের কথা বলা রয়েছে সব ক্ষেত্রে আপনার স্বভাব চরিত্র খাওয়া দাওয়া ড্রেস রুচি সব কিছুর মধ্যেই এই তিনটে গুণের কার সাজি যে একজনের বেশভূষা তার আচার ব্যবহার তার ফুড হ্যাবিট এই সমস্ত প্রত্যেকটার পেছনে এই তিনটে গুণ কারণ আছে সত্যরাজতম এই তিনটে গুণ কারণ আছে গীতাতে এগুলো খুব ভালো করে বলা হয়েছে তা এখন এই তমগুণের এইরকম সব অনেক কাজ আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে জড়তা তাই না তো এই জড়ত্ব এটা হচ্ছে তমগুণের ফলে প্রকাশিত এই আকাশ এই আকাশটা রিয়াল নয় তাই না এই আকাশটা তো জড় কেন এটাকে চেতন বলি না আমরা তাই না আকাশ নিজে নিজে কিছু করতে পারে না তাই না তো আকাশ হচ্ছে জড় 
তারপরে এই যে পৃথিবী সেটাও জ্বর বায়ু সেটাও জ্বর সবই জ্বর জড়বস্তু এগুলো তা এখন এই বায়ু জ্বর তারপরে হচ্ছে অগ্নি তাহলে ক্ষিতি অব তেজ মরুত বায়ু এবং ব্যোম আকাশ প্রত্যেকটা জড় পদার্থ তাই না তা সেই এগুলো জড় কেন দেখুন এই যে শুদ্ধ চৈতন্য শুদ্ধ চৈতন্যেই অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত হয়ে সেই শুদ্ধ চৈতন্যই এই ক্ষিতি অব তেজ মরুদ বোম এই জড় রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন তিনি আবার ঈশ্বর রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন তিনি আবার জড় নন জীব রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন তিনি জড় নন কেন এটা হচ্ছে এই সব গুণের ব্যাপার এই যে শক্তির কার সাজে এই যে এই অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত হলেন এই ব্রহ্ম শুদ্ধ ব্রহ্ম তো সেই অজ্ঞানের মধ্যে যদি সত্যের প্রাবল্য থাকে তাহলে কিন্তু ওই অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য ওই চেতন রূপে প্রতিভাষিত হবে জীব ঈশ্বর ঈশ্বর জীব এইভাবে তার মধ্যে তারতম্য আছে তাই না একদম শুদ্ধ সত্য এগুলো অনেকটা আগে পড়ে এসেছেন আপনারা ঈশ্বরের শুদ্ধ সত্য যদি প্রাধান্য থাকে তখন সেই ওই চৈতন্য শুদ্ধ চৈতন্যই যখন শুদ্ধ ওই যে অজ্ঞানে পরিত হবেন তো তখন সমষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত হবেন এগুলো পুরনো পড়া কিন্তু সমষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত হবেন এবং সমষ্টি অজ্ঞানের মধ্যে শুদ্ধ সত্য সত্যেরই প্রাবল্য থাকে সেই জন্যে সেই সমষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত চৈতন্য ব্রহ্ম তিনি ঈশ্বর চেতন তো বটেই একদম খুব চেতন মানে জীবের থেকেও অনেক বেশি আবার সেই একই তো সেই ব্রহ্মই আবার এই জ্বর ইট কাট পাথর জল এই রূপে প্রতিভাষিত হচ্ছেন সেই অজ্ঞানের দ্বারাই উপহিত হচ্ছেন বলে ব্যাপারটা কি তাই না যে এই যে একই এই যে আলম্বন যেটা আর কি মোট অধিষ্ঠান আলম্বন তিনি কিন্তু চেতন ব্রহ্ম তো চেতন কিন্তু সেই চেতনে অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত হয়ে সেই ব্রহ্মই আবার চেতন জীব চেতন ঈশ্বর রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন আবার সেই তিনি আবার জ্বর রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন কেন বলে এর কারণ হচ্ছে যে এই যে প্রপঞ্চটা তার অধিষ্ঠান তো ব্রহ্ম শুদ্ধ ব্রহ্ম ঠিকই কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মই শুধু নন তো এর সঙ্গে আবার মিক্সচার আছে তো অজ্ঞান তো আছে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওই অজ্ঞানই এইসব কাণ্ড কারখানাগুলো করে ওই অজ্ঞানের যে বিক্ষেপ শক্তি সেই বিক্ষেপ শক্তির মধ্যে তম প্রাধান্য থাকলে সেই অজ্ঞানটা ওই ব্রহ্মকে অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মকে জড়বস্তু রূপে প্রকাশ করে কেন তম প্রাধান্য থাকে তমগুণ বলে তম প্রাধান্য থাকাতে তমগুণ ওই সত্য বা রজগুণকে অভিভূত করে দাবিয়ে দিয়ে সত্যটারই প্রাধান্য হয় এই হ্যাঁ সত্য এবং রজকে অভিভূত করে দাবিয়ে ওই তমগুণটাই মানে প্রবল হয় সেই জন্যই এই সমস্ত অচেতন রূপে প্রকাশিত হয় এই হচ্ছে গিয়ে কথা সেই জন্য বলছেন যে আমাদের টিকাকার শুভদিনিকার বলেছেন আকাশাদে জড়ত্বাত হ্যাঁ তমগুণ প্রধান বিক্ষেপ শক্তি যুক্তা জ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্য সেব আকাশাদি প্রপঞ্চ জনকত্বম ওই আমি বলে দিয়েছি অলরেডি ব্যাখ্যা করে এইখানে এইটা আছে যে এই যে এই আকাশাদি হচ্ছে জড় জড় কাজী এর মধ্যে জড়ত্ব আছে কাজী সেই জন্যে তমগুণ প্রধান বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত তমগুণ প্রধান বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য সেই চৈতন্যই আকাশাদি পঞ্চকের জনখন জনখন মানে তিনি আকাশাদি পঞ্চক রূপে প্রতিভাত হন এই হচ্ছে গিয়ে কথা এই জনখন আমরা আগে এই সব সব আগে ওই জন্য এই সৃষ্টি প্রপঞ্চ বলবার আগে এটা বুঝতে গেলে যে যে থিওরিগুলো আমাদের জানা দরকার সেগুলো অলরেডি বলে নিয়েছেন আগে আমরা করে এসেছি তাই না কারণ কি উপাদান কারণ নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম একই সঙ্গে উপাদান কারণ আবার নিমিত্ত কারণ এই জিনিসগুলো আগে বলে রেখেছেন আগে আমরা আলোচনা করে এসেছি হুম ওগুলো আগে জানা থাকার জন্যই এটা আমাদের অবতারণা করছেন যে এখানে আর নতুন করে বলছেন না তাই না ওই যে বললেন টিকাকার যে ওই 
ওই রকম তমগুণ প্রধান ও বিক্ষেপ শক্তি যুক্ত যে অজ্ঞান তার দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য শুদ্ধ চৈতন্য তিনি এই জ্বর রূপে আকাশাদির এই জ্বর যে আকাশাদি তার জনক হন জনক হন মানে তার কারণ হন কারণ মানে কি উপাদান কারণ হন তাই না আবার নিমিত্ত কারণও হন তাই না উপাদান কারণ নিমিত্ত কারণ দুটোই হন ওই ঈশ্বরের মানে ঈশ্বরই এসব করেন হুম প্রথম কথা হচ্ছে যে তিনি ওই শুদ্ধ চৈতন্য ঈশ্বরও হলেন আবার সেই ঈশ্বরই হ্যাঁ এই সমস্ত রূপে প্রতিভাত হয়েছেন সেটাও সেই অজ্ঞানের মাধ্যমেই আর কি ঈশ্বর তো চেতনই তিনি জড়রূপেই প্রকাশিত হয়ে আছেন তো কাজেই আমাদের এটাও ভগবদ্ গীতাতে সব আছে যে সেই একই ঈশ্বর তিনি চেতন অচেতন স্থাবর জঙ্গম সব হয়েছেন সব তিনিই হয়েছেন কেন না এই যে কখন কেন তিনি তো চেতন তিনি না জীব হতে পারেন হাতি ঘোড়া এসব হলেন জড়ো হলেন কি করে এইভাবে হলেন যে ওই তমপ্রধান বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত অজ্ঞানের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হলেন বলে এবং তিনি উপাদান কারণ নিমিত্ত কারণ দুটোই হবেন ওই জন্যে তিনি জনক বলা হলো তা বলছেন যে এই এই যে তম এই যে বলা হলো যে ওই তমগুণ প্রাধান্য বললেন তমগুণ প্রধান তো তমগুণ প্রধান এর দ্বারা কি বলা হলো না এই এর দ্বারা একটা জিনিস বলা বোঝানো হলো যে এর দ্বারা আমাদের টিকাকাররা বলছেন যে তমপ্রধান বলাতে কিন্তু বুঝে নিতে হবে যে তার মানে অন্য গুণগুলোও কিন্তু আছে তার মধ্যে আছে রজও আছে সত্যও তার মধ্যে আছে তাই না এই দুটোও আছে রজ সত্য এই দুটো গুণও আছে কিন্তু এই দুটো গুণটা অভিভূত হয়ে আছে এই হচ্ছে গিয়ে কথা তা এখন বলছেন যে এতে প্রমাণ কি এই যে বলছি না যে সদানন্দ যোগীন্দ্র যা কিছু কথা বলছেন তার সপক্ষে একটা করে শাস্ত্র প্রমাণ দিচ্ছেন যেটা ওনার নিজের কথা না উনি বানিয়ে কিছু বলছেন না হয় আচার্য শঙ্কর বলছেন না শ্রুতিতে আছে তো সেই জন্যই মূলে বলেছেন যে ওই ইত্যাদি শ্রুতে এখানে তস্মাৎ বা এ তস্মাৎ আত্মন আকাশ সম্ভূত ইত্যাদি শ্রুতে শ্রুতিতে এসব আছে তস্মাৎ বায়ু তস্মাৎ আকাশ সম্ভূত আকাশাত বায়ু ইত্যাদি ইত্যাদি সব শ্রুতিতেই বলা আছে বেদেই বলা আছে যে কি থেকে কি সৃষ্ট হবে ইত্যাদি তো এখন এই যে কথাটা বললেন যে তমপ্রধান বিক্ষেপ শক্তি যুক্ত যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত যে চৈতন্য সেই চৈতন্য থেকে এসব হয় এই যে বললেন তা আমাদের শুভদিনিকার বলছেন যে এই কথাটার দ্বারা এই যে বলছিলাম না সৃষ্টি সম্বন্ধে যে অন্যান্য মতবাদগুলো আছে সবগুলোর মধ্যে ওই অনেক রকম আছে আমি বলেছিলাম তার মধ্যে মেন হচ্ছে ধরুন তিনটে এক হচ্ছে গিয়ে সাংখ্যের সৎকার্যবাদ নৈয়ায়িকদের অসৎকার্যবাদ আর বেদান্তের বিবর্তবাদ তো বেদান্তের বিবর্তবাদের বিপরীত হচ্ছে মেনলি দুটো আরও আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিন্তু মেনলি দুটো একটা হচ্ছে সাংখ্যের সৎকার্যবাদ যে প্রকৃতি সমস্ত কিছু তৈরি করছে অচেতন প্রকৃতি সেটাই সব করছে প্রকৃতিকে প্রকৃতির অনেক রকম নাম আছে প্রধানও প্রধান মানে প্রকৃতি সাংখ্যের টার্মিনোলজি আর নৈয়ায়িকদের পরমাণু কারণবাদ এটা আছে তো টিকাকার বলছেন যে এর দ্বারা কি হলো এতে ন অর্থাৎ সাংখ্য নৈয়ায়িক পক্ষও নিরস্ত সাংখ্য এবং নৈয়ায়িকদের মতটাকে খণ্ডন করা হলো মানে এদের মতটা যে ঠিক নয় সেইটা আর কি বলতে চাইলেন এই দুটো মতকে নিরস্ত করা হলো বলে কীরকমভাবে নিরস্ত করা হলো না সাংখ্যরা বলেন যে পুরুষ সাংখ্যরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না যোগীরা ঈশ্বর স্বীকার করেন ওই জন্যে শেষ্বর সাংখ্য বলা হয় যোগ দর্শনকে তো সাংখ্যরা বলেন পুরুষ স্বীকার করেন তবে সেই পুরুষ হচ্ছে জীব জীবাত্মা পুরুষ তার সৃষ্টিতে কোনো ফাংশান নেই কিচ্ছু নেই তিনি মুখ মুক্তই হয়ে আছেন তার বন্ধনও নেই মুক্তও নেই 
বন্ধন হয় ওই তার ছবিটা বদ্ধ হয় তাই না তার যে বিম্ব সেই বিম্বটা প্রকৃতির মধ্যে তার যে বিম্ব পড়ে সেই বিম্বটাই বদ্ধ হয় বা তার উপরে প্রকৃতির যে খেলাগুলো চলে প্রাকৃত যে পুরুষ তার বন্ধন হয় তার মুক্তি হয় প্রকৃত পুরুষের এসব কিছু হয় না তো ওরা বলেন যে এই যে সৃষ্টি সেটা প্রকৃতি করেছে অচেতন প্রকৃতি এইসব সৃষ্টি করেন এই যে অদ্বৈত বেদান্তী বলছেন যে এর আলম্বন রূপে রয়ে গিয়েছেন যে চৈতন্য হ্যাঁ ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্মেতে ব্রহ্মই ওই অধ্যস্ত হন অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত হন হলেই সেই ব্রহ্মই এই সমস্ত রূপে প্রতিভাষিত হচ্ছেন এইটা সাংখরা বলে না হুম সাংখরা বলেন অচেতন প্রকৃতি এবং সাংখরায় সমস্ত সৃষ্টিকে রিয়াল বলেছে এগুলো বাস্তব প্রকৃতি এই সমস্তগুলো করে তা এই যে কথাগুলো বললেন এর দ্বারা সাংখ্যের মত খণ্ডিত হলো না সাংখরা তো আর এটা বলেন না যে চৈতন্যই অজ্ঞানের দ্বারা অধ্যস্ত হয়ে আকাশাদি হয় এটা সাংখ্য বলে না সাংখ্য বলে অচেতন প্রকৃতি তৈরি করে কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তী বললেন না চেতন মানে এর কারণ অজ্ঞানও আছে কিন্তু এর কারণ উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ রূপে ব্রহ্মও আছে তাই না কাজেই এইটা বলা হলো আর আরেকটা জিনিস সাংখ্যরাজে বলেন যে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন সৃষ্টি প্রপঞ্চ এগুলো অধ্যস্ত নয় আধ্যাসিক নয় বাস্তবিক সেটারও খণ্ডন হলো খণ্ডন হলো মানে বলা হলো যে না এগুলো উপহিত হয়ে এই ভাবটা হচ্ছে তা এখন বলছেন যে সাংখ্যদের মতো নিরস্ত করা হলো সাংখ্যরা আসলে বলেন যে কোনো চেতন কেউ এই সৃষ্টির পেছনে নেই তাই না এই যে একটা সৃষ্টি হুম এর পেছনে একটা শৃঙ্খলা আছে দেখবেন আপনারা এইটা নিয়েই একটা তর্ক একটু পরেই সেটার অবতারণা করছি আমি যেহেতু টিকাকাররা একটু এই জায়গাটা ছুঁয়ে গেছেন সেটা বলবো এই যে এখানে তো বললেন সাংখ্য এবং নৈয়ায়িকের মতকে নিরস্ত করলেন আর ব্যাখ্যার করলেন না কারণ উনি জানেন যে যারা পড়বে তারা বুঝতে পারবে কিন্তু তা নয় কিভাবে নিরস্ত হলো সাংখ্য এবং নৈয়ায়িক আর নৈয়ায়িকরা বলেন আর নৈয়ায়িকরা কি বলেন নৈয়ায়িকরা বলছেন যে ওরা কিন্তু আবার অচেতন পদার্থ সৃষ্টি করে ফেলে মানে প্রকৃতি সব সৃষ্টি করে এটা কিন্তু নৈয়ায়িক বলে না নৈয়ায়িকরা কিন্তু এই অংশে সব ইস্যুভিত্তিক বুঝেছেন তো যে এই যে গুণ এই যে সত্য রজতম এই যে ত্রিগুণ তত্ত্ব অজ্ঞান অজ্ঞানটা ত্রিগুণময় এখানের সঙ্গে সাংখ্যের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের মিলবে এই যে তিনটে গুণ অদ্বৈত বেদান্তি সব স্বীকার করেন এসব করেন নৈয়ায়িক এসব ত্রিগুণ সত্য রজতম টম এসব স্বীকার করেন না তারা অন্য রকমভাবে ব্যাখ্যা করেন এখানে নৈয়ায়িকের সঙ্গে মিলবে না সাংখ্য যোগের সঙ্গে মিলবে আবার এই যে সাংখ্যরা বলেন যে অচেতন প্রকৃতি সব সৃষ্টি করে ফেলে এইটা নৈয়ায়িকরা বলেন না ওরা বলে না না অচেতন বস্তু কি করে সৃষ্টি তৈরি করবে আমি কতগুলো এই ইট কাঠ সব এনে রেখে দিলাম আর মিস্ত্রির কাছে একটা এস্টিমেট নিলাম একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে কি কি মেটেরিয়াল লাগবে সব কিনলাম ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে একটা প্ল্যান করলাম করে আমি একটা জায়গায় রেখে বললাম এই ইট কাঠ বাবা এই যে প্ল্যানটা রেখেছি তোমরা এই অনুযায়ী তৈরি হয়ে যাও তা তোরা এমনি এমনি তৈরি হয়ে যাবে না একজন চেতন লোক রাজমিস্ত্রি লাগবে সে সে একটা ইটের পর ইট রাখবে তো কাজেই চেতন কেউ একজন ওটাকে না চালিত করলে নিজে নিজে তৈরি হবে না এইটা নৈয়ায়িকরা বলেন এই অংশে অদ্বৈত বেদান্তীয় বলে হ্যাঁ রাইট সত্যি তো চেতন না হলে পরে কেউ করবে না অদ নৈয়ায়িকও বলেন ওটা ঈশ্বর করেন এরাও বলেন হ্যাঁ ঈশ্বর করেন অদ্বৈত বেদান্তীয় অদ্বৈত বলেন যে পারমার্থিক দৃষ্টিতে এসব সৃষ্টি সৃষ্টি মিথ্যা কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে ব্যাখ্যা দিতে গেলে মানতে হবে একজন চেতন কেউ করে ঈশ্বর এটা এই অংশটাতে আবার নৈয়ায়িকদের সঙ্গে মিলেছে কিন্তু নৈয়ায়িকদেরও এর দ্বারা খণ্ডন হলো কেন খণ্ডন হলো এই যে কথাটা বললেন যে এই তমগুণ প্রধান বিক্ষেপ শক্তি যুক্ত যে অজ্ঞান তার দ্বারা উপহিত চৈতন্যই এই আকাশাদি প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে এর দ্বারা সাংখ্যের মত খণ্ডিত হলো কারণ সাংখ্যরা বলেন চৈতন্যের এখানে কোনো ফাংশান নেই অচেতন প্রকৃতি সব করে সেইটার বিপরীত কথা বলা হলো 
এবং যে চৈতন্য থেকে হয় চেতন থেকে সৃষ্টি হয় অচেতন থেকে হয় না এটা বলা হলো ওই যে চৈতন্যাথ আকাশও বলেছেন বলে এর দ্বারা নৈয়ায়িকেরও মত খণ্ডন হলো বলে কীরকম খণ্ডন হলো এই কারণে খণ্ডন হলো নৈয়ায়িকরা না এই ঈশ্বরকে নৃত্য বলেন ওরা কিন্তু জীবাত্মা কি ঈশ্বরের থেকে আলাদাই স্বীকার করা হয় অনেক জীবাত্মা আছে তারা সব নৃত্য আকাশ নৃত্য আকাশের সৃষ্টি হয় না আকাশ নৃত্য তারপরে দিক নৃত্য কাল নৃত্য মন নৃত্য অনেক কিছু নৃত্য মানে ওরা বাস্তবিকভাবে রিয়ালি মিত নৃত্য নৈয়ায়িকরা বলেন এগুলো সব নৃত্য এবং এই যে স্থূল সৃষ্টি তারও আগে পরমাণুগুলো নৃত্য পরমাণুগুলো আগে থেকে থাকে এটারও বিপরীত কথা বলা হলো কি বলা হলো এই আকাশটা অনিত্য নৈয়ায়িকরা বলছেন নৃত্য এই যে বললেন না চৈতন্যাদ আকাশ হ এর দ্বারা নৈয়ায়িকের মতো খণ্ডন করা হলো যে তোমরা যেটা বলো আকাশকে কেউ সৃষ্টি করো ওরা নৈয়াকরা বলেন কতগুলো যে নৃত্য তাদের ঈশ্বরও তাদের সৃষ্টি করেন না আগে থেকেই আছে তাহলে এইখানে নৈয়ায়িকের মানে বিপরীত কথা বলা হলো যে আকাশ আদি সব সৃষ্ট এবং ওরা যে বলেন পরমাণু এই যে বায়ু আকাশ থেকে বায়ু উৎপন্ন হয় নৈয়ায়িকরা কিন্তু বায়ুকে উৎপন্ন বলেন কিন্তু বায়ুর মধ্যে দুটো ভাগ আছে পরমাণুরূপ যে বায়ু সূক্ষ্ম বায়ু সেটা কিন্তু নৃত্য নৈয়ায়িকের মতে স্থূল বায়ু অনিত্য কিন্তু এখানে পুরুষ বায়ুই অনিত্য বললেন এখানে তার কারণ হচ্ছে যে বুঝুন না ওই থিওরিটা অদ্বৈত বেদান্ত এক শুদ্ধ ব্রহ্ম ছাড়ার কিচ্ছুকে রিয়াল বলে না ফলে বায়ুও রিয়াল না এই জন্য বলছেন আকাশ থেকে বায়ু হয় তো এটার সঙ্গে এটার দ্বারাও নৈয়ায়িকের মতের বিপরীত কথাই বলা হলো ওই জন্যই টিকাকার বললেন যে এতে ন সাংখ্য নৈয়ায়িক পক্ষও নিরস্ত এইটুকু বলে দিলেন বলে কেন না বুদ্ধিমান যারা এটা পড়ছে তারা ন্যায়ও পড়েছে সাংখ্য পড়েছে সবই পড়েছে ওর বুঝে নেবে কি করে হলো তো সেটা আমি ব্যাখ্যা করে দিলাম যে এই কারণে আসলে বললেন যে সাংখ্য এবং নৈয়ায়িকের মতটা এইভাবে নিরস্ত হলো তা এখন বলছেন যে তার কারণ হচ্ছে যে সাংখ্যরা যে অচেতন থেকে সব সৃষ্টি হয় সেটা ওরা বললেন না এটা এটা হয় না এবং আরেকটা কথা বলছেন যে শক্তেহে এর অজ্ঞানস্য শক্তিমত পরতন্ত্রাত স্বতন্ত্র তস্য কেবলস্য জড়স্য অজ্ঞানস্য জগৎ কারণত্বানুপপত্তেহে ওই টিকার কথাটাই বলছি আর টিকাতে এটা রয়েছে কেন হতে পারে না সাংখ্যের মত যে অচেতন প্রকৃতি কেন সৃষ্টি করতে পারে না তার কারণ হচ্ছে এটা যে এই যে শক্তি সেটা তো আসলে অজ্ঞানিত অজ্ঞানেরই শক্তির থেকে অজ্ঞান আলাদা নয় ওই জন্য অজ্ঞানটাও ত্রিগুণময় বলে এটাও তা এখন এই যে অজ্ঞান এই অজ্ঞান শক্তি বিক্ষেপ শক্তি এটাও কিন্তু আগে বলা হয়েছে অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি বলে কিছু নেই ওটা একটা অজ্ঞানই ওটা হ্যাঁ তো অজ্ঞান যেমন চেতন নয় তার শক্তিও চেতন নয় কারণ অজ্ঞানের শক্তি আসলে এটা অজ্ঞানী এর আলাদা কিছু না অজ্ঞানেরই একটা টাইপ তাকে আমি বলছি অজ্ঞানের এই শক্তি এই আর কি তা এখন প্রশ্ন হলো যে আসলে আমরা সব সময় দেখি যে শক্তি শক্তিমানের অধীন হয় তাই না শক্তিমানের অধীন হয় শক্তিমানই শক্তিটাকে পাওয়ারটাকে অ্যাপ্লাই করে প্রয়োগ করে তাই না আমরা সব কথায় কথায় বলি আমার এই শক্তি আছে আমার এই পাওয়ার আছে আমি এটাকে এক্সারসাইজ করব এটাকে আমি প্রয়োগ করব এসব বলি আমরা এখন তার মানে এই শক্তিটা শক্তিমানের অধীন শক্তি একা একা কাজ করতে পারে না হ্যাঁ আপনি যদি আপনার পাওয়ারটাকে প্রয়োগ না করতে চান তাহলে এমনি এমনি সব কাজটা হয়ে যাবে না তাই না আপনার হয়তো কিছু ক্ষমতা আছে কিন্তু আপনি চাইলেন না আপনার ক্ষমতাটা কাজ করে নিল সেরকমটা হতে পারে না তো সেই জন্যে এই এই যে এই যে জগৎ এই যে আমাদের যে অচেতন যে প্রকৃতি বা অকেচ অচেতন যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান কখনো এই সৃষ্টি প্রপঞ্চ 
করতে পারবে না এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি কখনো সেটা করতে পারবে না এখন আমাদের এই প্রসঙ্গে আমাদের ব্রহ্মসূত্রে হুম ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ ব্যাসের যে বাদরায়ণ ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র আছে তো সেই ব্রহ্মসূত্রেরই আবার নানা ব্যাখ্যা আছে তো এই অদ্বৈত পরক যে ব্যাখ্যা আচার্য শঙ্কর যে ভাষ্য করেছেন তো সেই ভাষ্য মতে আমরা যদি ব্যাখ্যা করি এই অনেকগুলো সূত্র আছে সেই সূত্রতে এই এই সবকে খণ্ডন করেছেন তাই না এইগুলো কি আসলে ব্রহ্মসূত্র তার যে শাঙ্কর ভাষ্য এই সব করে করেই তো অদ্বৈত বেদান্তের মূল তত্ত্বগুলো তো সেখানেই আছে প্রথম পাঠাতীদের জন্য সদানন্দ যোগীন্দ্র কী করছেন নিজে তো ইনভেন্ট করে কিছু বলছেন না আবিষ্কার করে কিছু বলছেন না ব্রহ্মসূত্রর ভাষ্যটার সাথে শঙ্করাচার্য যা বলেছেন সেই সব কথাই এখানে সংক্ষেপে বলছেন তাই না তো এগুলো আসলে সেই ব্রহ্মসূত্রেতেই আছে এবং তার ব্যাখ্যা করে শঙ্করাচার্য বলেছেন যে ওই ইকসাতের নাশব্দম একটা ব্রহ্মসূত্র আছে ইকসাতের নাশব্দম তা এখন ব্রহ্মসূত্র আছে তা তাতে বলেছেন যে এসব শ্রুতিতে আছে তদ ঈক্ষত বহু শ্যাম প্রজায় ইত্যাদি সব আছে যে সেই তিনি দেখলেন ইক্স ধাতুর মানে হচ্ছে দর্শন করা দেখা তিনি দেখলেন তারপরে তিনি দৃষ্টি দিলেন তারপরে তিনি ইচ্ছা করলেন যে আমি অনেক হব এই যে তিনি দেখলেন ইচ্ছা করলেন এসব আছে তারপরে তিনি অনেক হলেন বহু হলেন তা এখন এই যে তদ ঈক্ষত তিনি দেখলেন তো দেখা ক্রিয়াটা কে করে দেখা কি কোনো জড় বস্তু দেখতে পারে দেখা মানে জ্ঞান তাই না এই জ্ঞানটা এই যে জানা তাই না এইটা তো অচেতন বস্তু করতে পারে না কারণ জান জানে মানেই চেতনই জানতে পারে অচেতন বস্তু কখনো জানতে পারে না তাই না চেতনই সেটা করতে পারে কাজী ওই যে শ্রুতিতে তদ ঐক্যত আছে যে তিনি জানলেন তো তদ বলতে ক্লিবলিঙ্গ আছে ব্রহ্ম তার মানে সেই তদ বলতে ব্রহ্ম কি বোঝা হচ্ছে তার মানে অচেতন প্রকৃতি যাকে অশব্দ বলা হয়েছে যাকে শব্দ দিয়ে বেদে প্রকাশ করা হয়নি মানে আমাদের অদ্বৈত বেদান্তীরা বা এই যে যারা বেদান্তী অদ্বৈত বেদান্তী তারা বলেন অশব্দম বলতে এখানে ওই প্রকৃতিকে যারা ওই প্রকৃতির কথা বলেন তাদের যে প্রকৃতিকে কখনো শব্দের দ্বারা কোথাও প্রকাশ করা হয়নি অশব্দ বলতে সেই প্রকৃতি তো অশব্দ মানে প্রধান সে কখনো বলে ইকসাতের না শব্দম কাজী অশব্দ কখনো অশব্দভূত যে প্রকৃতি সে কখনো সৃষ্টা হতে পারে না বলে কেন ইকসাতে হে এই যে ইক্স ধাতুর প্রয়োগ করা আছে তদ ঈক্ষত সেইটা প্রকৃতির ক্ষেত্রে খাটবে না প্রকৃতি অচেতন সে দেখলো দেখে সৃষ্টি করলো এটা সম্ভব না এই কারণে প্রকৃতি কখনো সর্জক হতে পারে না মানে স্রষ্টা হতে পারে না এটা একটা আরও অনেক কিছু দিয়েছেন রচনা অনুপপত্তেশ্চ একটা ব্রহ্মসূত্র আছে যে রচনার অনুপপত্তি হবে রচনার অনুপপত্তি মানে এই যে জগৎ প্রপঞ্চ তৈরি হয়েছে যে কথাটা একটু আগে আমি বলছিলাম এই যে জগৎ প্রপঞ্চ তৈরি হয়েছে দেখুন তো এই জগতের মধ্যে কত বৈচিত্র আছে তাই না একটা সিস্টেম আছে তাই না এই দেখবেন প্রজাপতির পাখা যেমন আমরা আঁকি না একটু এদিক ওদিক নেই এই পাখাটাতে যেরকম রং ওই পাখাটাতেও সেরকম ফুলের মধ্যে দেখতে পারবেন পাপড়ির মধ্যে যেন আগটা কেউ এঁকেছে তাই না এই মাঝখানটা গোল তারপরে এই দুটো ভাজ একটা রং আরেক দুটো ভাজ আরেকটা রং সব পাতাতেই একই জিনিস তাই না তা আমি একটা ক্যানভাসের মধ্যে যদি আঁকি একে বলবো যে এটা কেউ আঁকেনি এটা এমনি এমনি আছে আপনি মানবেন কেন মানবেন না হতেই পারে না না এই এই বুদ্ধি করে একদম মেপে জুপে এই যে করে যে বুদ্ধিপূর্বক তাই না বুদ্ধি করে এটা করা হয়েছে কাজী নিশ্চয়ই কেউ চেতন করেছেন তাই না বলবেন আপনি আর প্রজাপতির ওটা এমনি এমনি হবে না ওটা কেউ করবে না বুদ্ধিপূর্বক না ওটা এমনি এমনি আহ তাহলে তো আপনারই যুক্তির দৌর্বল্য আছে তাহলে বলতে হবে আপনি এক জায়গায় একরকম বলছেন আবার আরেক জায়গায় আরেক রকম বলছেন 
যারা স্বভাববাদ বলে এগুলো কোনো ষষ্ঠা কেউ নেই তাই না এ আপনা আপনি হয়ে গেল তাই না আমি একটা হিসাবে পিছনে অনেক তর্কাতর্কি আছে এই ধরুন এই যে একটা রিফাইনারিতে যদি আপনি যান হ্যাঁ দেখবেন যে এই যে তেলগুলো কিভাবে শোধিত হচ্ছে একটা জায়গায় গিয়ে পড়ছে সেখান থেকে একটু রিফাইন হলো আরেকটা জায়গায় গেল কি সুন্দর সব সিস্টেম এখান থেকে ওখানে যাবে সেখান থেকে যাবে তা আপনি একদিন কেউ নেই সেই রিফাইনারিতে আমি নিয়ে গিয়ে বলুন দেখুন এটা অনাদি কাল থেকে এমনি এমনি আছে কেউ তৈরি করেনি ভাই এমনি এমনি এই একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় তেল যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এইসব কেউ বিশ্বাস করো কেউ একটা করেছে এটা নাহলে কি করে হবে তাহলে এই কেন বলছেন না এটার পেছনে একটা বুদ্ধিপূর্বক হচ্ছে তাহলে দেখুন তো কি সুন্দর চলছে এই যে সূর্য সূর্য আলো দিচ্ছে তার থেকে দেখুন এই সমস্ত গাছপালাগুলো বেঁচে আছে আমরা বেঁচে আছি সূর্য আত্মা জগতাস্তাস্থু শস্য সূর্যকে বলেছে এবং দেখুন কি সিস্টেম এই জলই বাষ্পীভূত হয়ে পড়ে যাচ্ছে মেঘ হচ্ছে মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে শস্য হচ্ছে তাই না সমুদ্র তো আর এসে চাষের ক্ষেত্রে নিজে ঢুকে যায় না সেই জল ঢোকে যদি তাহলে সব মরে যাবে নোনা জলে আর ডুবেই যাবেন কিন্তু সেই সমুদ্রের জলই দেখুন চাষবাসেও সহায়তা করছে ওর তখন আর লবণাক্ত ভাব নেই উপরে গেল মেয়ে হয়ে তো এইটা কেউ যেন একজন সমুদ্রের জলকে তুলে একটু রিফাইন করে লবণাক্ততা সরিয়ে আমার ফসল ফলাতে উপকারী হবে এইটা একটা প্ল্যান আছে বলে মনে হয় না এটার পেছনে একটা প্ল্যান আছে কেউ একজন তৈরি করেছেন এটা নাহলে কি একটা সুন্দর একটা হিন্দিতে গান আছে এ কোন চিত্রকার হ্যাঁ এ কোন চিত্রকার হ্যাঁ যে এই যে এই সমস্ত জিনিসগুলো তৈরি করেছেন তার পেছনে একটা কি সুন্দর সিস্টেম আছে হুম মডার্ন সায়েন্সও বলে মডার্ন সায়েন্স বলে না না এই যে রিফাইনারির কথা বলছেন সেগুলো তো আমরা বাস্তবে দেখি একটা ঘটকে আমরা তৈরি করতে দেখি তো এই যেগুলো যেগুলোতে আমরা দেখি যে এর পেছনে কোনো চেতন লোক আছে সেইখানে সেখানেই মানতে হবে আর এই সব জায়গাগুলো আপনা আপনি ওটা চলছে এটা খুব একটা জানি না কেমন হয় ওরা বলছেন যে না এই যে বাস্তব কোনো মডার্ন সায়েন্সে যারা ইয়ে করছেন তাদের কাউকে যদি তিনি রিজিড হন খুব তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে আচ্ছা আপনি বলছেন এই জগতের কোনো কারণ নেই এগুলো আপনা আপনি আছে তাহলে এই যে রিফাইনারি এটাকেও যদি বলি বলে না না এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি তৈরি করে কেউ ফলে এর পেছনে এইগুলো এমনি এমনি হয়েছে বললে আমরা মানবো না যদি এইগুলোর কেউ তো দেখেনি কেউ তৈরি করে যেন অনাদি কাল থেকে আছে সেই জন্য কিন্তু দার্শনিকদের যুক্তি অন্য জিনিস বলছে তুমি ও চলছে ওরা বলছে বাহ তুমি দেখনি বলে আর কেউ নেই কাজী আমি আমার ঠাকুরদার বাবা টাবাকে দেখিনি সেটারও যুক্তি আছে ওরা বলছে না আপনি দেখেননি আরেকজন কেউ দেখছেন আমি দেখতে পাচ্ছি একটা প্রমাণ আছে রেকর্ড আছে ওটার রেকর্ড নেই এরকম তর্ক চলছে চলছে কিন্তু দেখুন আসল বক্তব্য হচ্ছে যে এর পেছনেও একটা একটা সিস্টেম আছে তো এখানে বলছেন রচনানুপপত্যেশ্চ যদি আপনি অপ্রধান প্রধান যে প্রকৃতি যে অচেতন প্রকৃতি সেই জগৎ যদি সৃষ্টি করে তাহলে এইগুলোর ব্যাখ্যা দেবেন কি করে তার কারণ অচেতন বস্তু কখনো এরকম প্ল্যান মাফিক কাজ করতে পারে না তাই না এই একটা প্ল্যান করে সে কাজ তার বিমর্ষকারিতা নেই আমাদের শাস্ত্রীয় ভাষায় বলে বিমর্ষকারিতা বিমর্ষ মানে বিচার করা মানে বিমর্ষকারিতা মানে বিচারপূর্বক কাজ করা এই ক্ষমতা নেই এই যে রোবট করে বলি আরে রোবট করে কি ওর পেছনে তো চালক একজন থাকে সেই করে তাই না এমনি এমনি করতে পারবে কম্পিউটার কাজ করছে কেন পাঁচ পেছনে একজন অধিষ্ঠাতা আছে তাই না প্রোগ্রামার আছে তারা করছে এমনি এমনি কখনো চেতন করতে পারে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই সাংখ্যের যে থিওরিগুলোর সঙ্গে আমার এই মডার্ন সায়েন্সের যারা খুব রিজিট তাদের সঙ্গে খুব মেলে যে এই জগৎ প্রপঞ্চের কোনো স্রষ্টা কেউ নেই সাংখ্য শুধু নয় আমাদের জৈন দার্শনিক তারপরে বৌদ্ধ এরাও তাই বলে এর পেছনে কোনো স্রষ্টা বলে কিছু নেই ওই এগুলো আপনা আপনি এগুলো সব চলছে তাই সেইটাকেই বলেছেন রচনানুপপত্যেশ বলে সূত্র করেছেন ব্রহ্মসূত্র তার ব্যাখ্যাতে আচার্য এই সমস্ত বলেছেন তা এই যে সেই কথাগুলোকেই মাথায় রেখে সদানন্দ যোগীন্দ্র সংক্ষেপে এই কথা বলেছেন টিকাকার এগুলো বলেছেন যে আসলে 
वही इक्षतेर ना शब्दम रचनानुपपत्तिस्च नानुमानम रचनानुपपत्तिस्च नानुमानम गोटा शुत्र शुत्र डच्चे रचनानुपपत्तिस्च सुधुना है रचनानुपपत्तिस्च नानुमानम ये उनुमानेर साहजे ये जे शंकरा अठे उनुमानेर साहजे प्रमाण करे जे इग्रो प्रकृति थे के उत्पन्न है जे वजह नहीं जे घाट उत्पन्न होलो इर मुद्दे जे धर्मोगुला आम्रा देखते पाई तो प्रकृति इर मुद्दे ही शेगुलो था के शेरे प्रकृति थे के उत्पन्न है जे बोले ही शेगुलो उत्तरी गुनो माय है जे कजी प्रकृति ही इर कारण आर के उकारण ना है इरकोम शंकरा जी उनुमान करे शे उनुमान टा ठीक ना है बोले शुद्ध � अजय बोलते हैं परमाणु हो आप ये उक्त दोषों ग्रासों त्रासान पायात ये परमाणु तब रचित है तो ये दोष तक इन्दु नहीं आएगे देर हो बेना नहीं आएगे क्या किन्तु वाले अंजे ना ये पिछों ने एक जन कारों ना चें चेतन कोटता इन्दु समस्या उधर उन्नो जाएगा उरा वाले जे ये परमाणु थे के ये जे � आवार उग्र के ईश्वर सिस्टी कॉर्डन नहीं होगलो नित्तो रोएगी है जे आगे थे के रोएगी है जे इत्ता दिवरा समस्त बोलें एवं ये ये समस्त जे आरो उधर सब कथा गुलो रोए जे आकाश के तोड़ी कॉर्डनी तो आकाश जिदी ना तोड़ी जाते ले सूती ते जे बोल लो ये तो सूती कथा उल्लेख करें जने ला जे वही जे बोल � आत्मा थे के आकाश उत्पन्न हो गए थे, तो है ना? ये सब बोला हुआ है तो ये तो स्पष्ट हो, आकाश तो तो ही रही हुआ है, क्या जी तुमरा आकाश के ये अनित्तो, ये नित्तो बोल चुकी करे, तो है ना? बायो के नित्तो बोल चुकी करे, परमाणु रूप बायो के नित्तो बोल चुकी करे, सुधिते तो आ चे, क्या जी ये गुलो ये तो छुए दिए गए ना मैं इकहने ये जो भी होया था लोड़ा चुपचाप था बुरा था मैंने जब मुनीरा बोलते हैं जब ना वो ही प्रकृति के क्षेत्र में हम लोग एक मान बोना नहीं आएगी देरो तोर को आज तारो अबर खंडन ने रखो चन अद्वितीय वेदांति करें चन खंड नहीं आएगी को ये खंडन करें चन वो बोलते ह वो ये तस्माद बाए तस्माद आकाश संभूत है संभूत है माने तोड़ी हुआ ना प्रकाशित है और वेदों थे कि ये तो विभक्त हो गया जो टा आगे थे कि ये चीलो मतलब क्या नो अद्वितीय विधान्ती हो झमेलाए पड़ बे माने वो ये उपनिषदे ही आ चे जी जी बेद बेद होच्छे तारी निश्चित हो बेद के तो अद्वितीय व तार निश्चित हो लो वेद की करे तार तो वेदर अनित्ता ताई से जाए शेखन अद्भुत वेदांती हो बोल बे ये ना उटा प्रकाशित हो मने उड़ा प्रभाव नित्ता ता शिकार करे चन किंतु ज्ञानात्मक इशब की हो बे तो इखा अनेक किचु किचु जायगा समस्या आचे तो अकुन हैं अद्भुत वेदांतो किंतु ये जी वेद शब्दात्मक � किंतु ये बेदेर अपूर्वश्य होता जे बोले उड़ा माने एक मिमांशा दर्शन बोले चिंतो और दूसरे वेदांति बेदेर प्रभाव नहीं तो तार कथा बोले चिं किंतु ये प्रभाव नहीं तो ताऊ तो खाट भी ना वो जो एक अंतर ते बोले दिए चिं तो शेगलोर बैखा दीते गले सूतीर कौन उन्नो रखो मर्त्तो कोत्ता भ तुम ही जी अब एक टा बोलचो शिक्षण जुकती नहीं इरको मरे चोलते थक बेर की व्यापार गुलो सब वो यूनी बोले चंद जे नई शात और के ना मोती ना आपने या जामुराज बोले दी चंद नोची के ताके जे इगलो सब उन्हुवे वो विद्ध हो हाँ इगलो जिनी उन्हुवा कर बेन तो खुनी तार समस्त तार केर आवश्यान हो तो अकुन शेही मार्गों नो जी चिंता कुत्ता बाद दो ही तो वेदांत जब अकुन पोर्चेन तो अकुन अद्दो ही तो वेदांत तीर मौत था अब ना के धुरे एगो ते हावे की तो तार पड़े की ये एगलो शॉप चले जावे ये मोई बोलचेन ठाकुर ये मोई ये दौर कर जब तो खुन्ना अपनार भेदोरे 
কিছু ময়লা পরিষ্কার না হচ্ছে ততক্ষণ ওই ঝাড়ন টাড়ন এগুলো সব দরকার এগুলো দিয়ে করবেন সেগুলো আপনি একেক অনেক রকম বাজারে পাওয়া যায় কিনতে যখন যে ঝাড়নটা দিয়ে ইউজ করবেন আপনি একটা ইউজ করুন কোনো কোম্পানির তারপরে এই সব কোম্পানির ঝাড়নই ফেলে দিতে হবে দিয়ে আসলে মানে বোধে বোধ যখন হবে তখন এগুলোর আর কোনো দরকার হয় না এই হচ্ছে গিয়ে কথা তো যাই হোক তো এই যে প্রশ্ন এইগুলো কথাগুলো বললেন যে তার এই সাংখ্যেরও মতটা ঠিক নয় আর নৈয়ায়িকের মতো ঠিক নয় যে এই চৈতন্য থেকেই মানে জ্বর থেকে কখনো সৃষ্টি হয় না হুম চৈতন্য তার মানে অধিষ্ঠান মানে চেতন যে তার অধিষ্ঠান হবে এই জগৎ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান কিন্তু চেতন হবেন তা এইটা এখানে বললেন তারপরে আর আমাদের আরও অনেক ছান্দোগ্য পনিষত্ত সাথে সব শ্রুতি রয়েছে আমাদের শুভধিনিকার এই সব শ্রুতিগুলো সব তুলেছেন যত বাই মানি ভূতানি জায়ন্তে যেন যাতানি জীবন্তি ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত বলে রেখেছেন তা এখন যে এই সব শ্রুতি থেকে ঈশ্বরই এই জগৎ প্রপঞ্চ তৈরি করছেন হুম এইটা মানে স্পষ্ট আমাদের বেদে সেটা বলেছেন ঈশ্বরই জগৎ তৈরি করছেন এটা যে বলছেন এটা কিন্তু সবসময় মনে রাখবেন এটা অদ্বৈত বেদান্তে সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আসলে এগুলো কিচ্ছু নেই অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই ভ্রমগুলো কি করে আমাদের হচ্ছে কীভাবে এই জগৎ প্রপঞ্চ আমাদের সামনে হবে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন যে ঈশ্বর এই মানে বেষ্টি সমষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত চৈতন্য তিনি ঈশ্বর এবং তিনি এই সমস্তগুলো তৈরি করছেন গীতাতেও সেরকম আছে গীতাতে মানে ভগবান বলছেন যে আমি আমার যে প্রকৃতি আমার যে শক্তি তাকে অবলম্বন করে আমি সৃষ্টি করেছি তস্যাং গর্ভং দাধাম্য হম বলেছেন যে মায়াধ্যক্ষে না প্রকৃতি সুয়াতে সচরা আচরম এসব বস্তু বলেছে যে এই সমস্ত জগৎ এই প্রকৃতিতে করছে কিন্তু মায়াধ্যক্ষে না বলছেন যে আমি তার অধ্যক্ষ আমার দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে তা নালে হতে পারবে না এই হচ্ছে কথা এইগুলো বলেছেন তাই এখানে একটাই জিনিস বলবার এই যে আকাশ বললেন বায়ু বললেন অগ্নি বললেন তো এগুলো সবই হচ্ছে সৃষ্ট মানে সেই এগুলো হচ্ছে চেত অচেতন বলেছেন এগুলোকে অচেতন এগুলো কিন্তু জড় চেতন নয় কিন্তু এর পরেও আমরা দেখতে পাবো যে অগ্নি দেবতার পুজো করি যে আমরা আমাদের বেদে যে সংহিতা ভাগ তাতে ঋগ্বেদের একদম প্রথম মন্ত্র সেটাই বেদের একদম প্রথম মন্ত্র সেটা হচ্ছে অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্য তাহলে এই অগ্নিকে যে জড় বলা হলো যে বায়ু থেকে অগ্নি অগ্নি কি করে হয় ওই যে বলা হলো তমপ্রধান ও বিক্ষেপ শক্তি বিশিষ্ট যে অজ্ঞান তার দ্বারা উপহিত চৈতন্য তার থেকে হয় অগ্নিকে যে জড় বলা হলো এই অগ্নির স্তুতি কিন্তু ওখানে করা হচ্ছে না এর অভিমানিনী একজন দেবতা আছেন সেই দেবতার স্তুতি করা হয়েছে তাই না মানে আসলে এই যে আমরা অগ্নিকে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখি সেটা অচেতন কিন্তু তার অধিষ্ঠাত্রী একজন দেবতা আছেন তিনি হচ্ছেন অগ্নি এই যে সূর্যকে আমরা আকাশে দেখি এই যে সূর্যের সূর্য সুক্ত আছে হ্যাঁ চিত্রং দেবানা মুদগাদ নিকম ইত্যাদি যে মন্ত্র আছে বেদে তো সেই যে সূর্য আত্মা জগতাস্তুশাশ্চ বলেছেন তো সূর্য আত্মা সেই সূর্য কি এই যে আমরা দেখছি হ্যাঁ এখন আদিত্য যান আমরা পাঠিয়েছি সূর্য থেকে যা সব বিক মানে বিকীর্ণ হচ্ছে সব রশ্মি টশ্মি সেগুলোকে অবজার্ভ করবে সে গিয়ে এই যে সূর্য সে কি সেই সূর্য অচেতন এটা আমাদের উপনিষদও তা বলছেন না সেটাকে চেতন বলছেন না সেটা অচেতন একটা জ্বলন্ত পিণ্ড কিন্তু তার অভিমানী নিয়ে একজন দেবতা আছেন হ্যাঁ সেই দেবতা আছেন তিনি চেতন এইখানে যে সমস্ত আকাশ বায়ু টায়ু অগ্নির কথা বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে জড় প্রপঞ্চের কথা বলতে গেছে কিন্তু এর অভিমানী একজন দেবতা আছেন তারা কিন্তু চেতন তাদের সঙ্গে ফারাক আছে তাই না এই যে চন্দ্র তার অভিমানিনী দেবতা আছেন এই যে গ্রহরা এই যে শনি মঙ্গল সমস্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো অচেতন গ্রহ কিন্তু এর অভিমানিনী দেবতা আছেন তাদেরকে আমরা গ্রহ বলছি 
আমাদের শাস্ত্রের অর্থোডক্স দৃষ্টিতে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে যে অভিমানিনী একজন দেবতা আছেন তারা অনুগ্রহ করতে পারেন কৃপা করতে পারেন এ করতে পারেন সেই আলাদা তাই না এই যে চাঁদে একটা যান পাঠানো হলো হ্যাঁ সত্যিই পাঠানো হলো সেটা একটা জড় বস্তু এই এই যে বলছেন চন্দ্র দেবতা তো কোথায় দেবতার গায়ে গিয়ে বসল দেবতার গায়ে গিয়ে বসেনি তাই না সেই তার অধিষ্ঠান সেটা তাই না তার অধিষ্ঠান ধরুন আমার বাড়ি আমার বাড়িটা তো আমার থেকে আলাদা কিন্তু আমি সেই বাড়িতে থাকি তাই না তো সেই আমার বাড়ির উপরে কেউ যদি ঢিল ফেলে ময়লা ফেলে তা আমরা বলি না রোজ আমাকে জান ইয়ে করছে আমার উপর ময়লা ফেলছে আমার উপর দিচ্ছে বলে আপনার উপর ফেলছে বলে ওই হলো বাড়িটা তো আমার বাড়ির উপর ফেলছে মানে আমার উপর ফেলছে এই আরোপ করে আর কি সোজা কথা কিন্তু আসলে আমার উপরে ফেলছে না ওই ওই রকমই হলো এগুলো যে দেখছি আমরা সেগুলো তো জড়ই তার মধ্যে আপনি যান পাঠান যা কিছু করুন টরুন কিন্তু তার সঙ্গে কোনো কনফ্লিক্ট নেই বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের দর্শনের কোনো কনফ্লিক্ট আসলে নেই এগুলো আমি নিজে যদি পায়ে পায়ে লাগিয়ে ঝগড়া করেন সে অন্য কথা কারণ ওটা ঠিকই ওইগুলোতে পাঠিয়েছেন কিন্তু তার অভিমানী দেবতা আরেকজন আছেন এই হচ্ছে গিয়ে কথা এই জন্যে এখানেও এই যে অগ্নে আপ এইগুলো এই যে সৃষ্টির কথা বলছেন সেগুলো হচ্ছে জড় সৃষ্টির কথা এখানে বলা যায় কিন্তু এর অভিমানী দেবতা আছে সেই জন্যে দেখুন এই যে সূর্য আপনারা দেখবেন কুন্তি ডাকলেন সূর্য তার সামনে চলে আসলেন তাই না কোথায় সূর্য কুন্তি তো পুড়ে গেলেন না ওই যে জ্বলন্ত পিণ্ড সেটার সামনে পড়ে যেতে হবে কিন্তু তার অভিমানী দেবতা সেই সূর্য তিনি আপনার সামনে এসে আপনাকে ঠান্ডা করে দিতে পারেন কারণ তিনি তো দেবতা তাই না তিনি আপনার সামনে এসে দাঁড়ালে আপনাকে শীতলও করে দিতে পারেন আপনার ঠান্ডা অনুভব হতে পারে তাই না তো এই দুটো আলাদা জিনিস কিন্তু এই সবই কিন্তু অদ্বৈত ভ্রান্তের দৃষ্টিতে সবটাই মিথ্যা মানে বাস্তবিক দৃষ্টিতে অভিমানী দেবতা বলেও আর আলাদা কিছু নেই যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে সেই ব্রহ্মই আছে ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছু নেই তা এই এইখানটা এটা বললেন এর পরে আমাদের সেই এদের কেন তম প্রাধান্যের কথা বললেন হ্যাঁ এবং তখন সত্যরাজ তমগুণ কি থাকে না যখন এই তম প্রধান বিক্ষেপ শক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত চৈতন্য যখন আকাশ আদি রূপে জড় পদার্থ জড় এই যে ভূত রূপে প্রকাশিত হন তখন সত্যরাজ তম কি থাকে না সেগুলো তো থাকে সেগুলো কি হয় এবং সেই অজ্ঞানের থেকে উৎপন্ন আকাশাদি তার মধ্যেও কিন্তু সত্যরাজ তম থাকে সেটা কী করে গেল কি করে হলো এসব কথাগুলো তারপরে তেসু জাড্ডাধিক্য দর্শনাত তম প্রাধান্যং তৎকারণস্য ইত্যাদি এগুলো আমরা আগামী দিনে আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্তই আমাদের আলোচনাটা এখানেই সমাপ্ত হলো আজকের আলোচনাটা ওম নিরঞ্জনং নিত্যমনন্ত রূপং ভক্তানুকম্পা ধৃত বিগ্রহং বৈ ঈশাবতারং পরমেশ মৃত্যং তং রামকৃষ্ণ শিরসাহ